हेलो दोस्तों वेलकम टू स्टडी आई क्यू मैं डॉक्टर रवि अग्रवी आप सबका स्टडी आई क्यू के प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं स्टडी आई क्यू के इस नई सीरीज में मैं आपके साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लेक्चर के साथ जुड़ने जा रहा हूं जहां मेरा पूरा फोकस 2018 का एग्जाम है जहां मैं आपके साथ हूँ दो के प्रिलिम्स का मेन्स पूरे एग्जाम के सारी हर पहलुओं के साथ हर कड़ी के साथ मैं आपसे यहाँ जुड़ने वाला हूँ आज सीरीज वन में साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो यू में क्या करना है कैसे करना है इसमें मैं 2015, 16 और 17 के पेपर को लेकर यहाँ हूँ मौजूद हूँ और यार ये सीरीज आज से स्टार्ट हो रही है जो पूरी तरह से 2018 की प्रिपरेशन के लिए है आप ऑनलाइन सीरीज में सीरीज में आप उससे यहाँ जुड़िए बाकी ऑफलाइन सीरीज में आप मेरे सेंट रूट आई एस में मुझसे सुन सकते हैं इस ऑनलाइन सीरीज में जो चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको बता दूँ इन चीज़ों को स्टार्ट करने के पहले कि आप मेरे पेन ड्राइव कोर्सेज को स्टडी आई के प्लेटफॉर्म में इस दिए गए नंबर से आप सुन सकते हैं ले सकते हैं अगर आप मुझे अब घर बैठे सुनना चाहते हैं पढ़ना चाहते हैं तो आप इसे यूज़ कीजिए ये दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर कर आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं आइए दोस्तों यहाँ हम 2015 से 17 की एनालिसिस करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पेपर को समझने की कोशिश करते हैं इस कड़ी में सबसे पहले मैं आपके साथ क्वेश्चन पेपर को लेकर आता हूँ और क्वेश्चन पेपर में मैं आपके साथ डिस्कशन करता हूँ इस डिस्कशन के बाद आपको आपकी काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं काफ़ी ऐसी समस्याएँ हैं जो आपको समझने में Uh, मदद करेंगी या कह लीजिए आपकी समस्याओं को काफ़ी हद तक मैं कोशिश करूंगा या इस एग्जाम को कोशिश करूंगा इस सब्जेक्ट के साथ आपके लिए आसान बनाने की जैसा कि अगर हम पूरे जीएस की बात करें तो जीएस में बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं जो सब्जेक्ट यहाँ लिखे हुए हैं उनमें से अगर साइंस को हम देखें तो 15, 16 और 17 के एग्जाम में देखें तो करीब इनका वेटेज जो है वो 14, 18 और 15 क्वेश्चन के आसपास है ये वो क्वेश्चन है जो क्वेश्चन यूपीएससी में साइंस से पूछे गए हैं यानी रेंज अगर देखें तो हम 14 से 18 क्वेश्चन ऐसे हैं फोर्टीन टू एटीन क्वेश्चन जो यूपीएससी ने पूछे हुए हैं इस कड़ी में आगे बढ़ते हुए दोस्तों मैं आपको इस साइंस के पेपर में पूरा आपको प्रिलिम्स में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो 14, 18, 15 क्वेश्चन जो पिछले तीन सालों में पूछे गए हैं उसमें जनरली आपको बताना चाहूँगा कि फिजिक्स और केमिस्ट्री से कभी भी इन तीन सालों में कोई भी क्वेश्चन नहीं आए हैं जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यू ने दिए हुए हैं वो यू में वो पूरी तरह से साइंस एंड टेक्नोलॉजी से तकरीबन नाइन्टी क्वेश्चन यू ने पूछा हुआ है सो so, आपको अपने अगर साइंस में अगर जनरल साइंस में प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मैं आपको एक सुझाव देना चाहूंगा दोस्तों कि अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम आप साइंस एंड टेक में दें बायोलॉजी और फिजिक्स केमिस्ट्री में अपने टाइम को ज्यादा से ज्यादा यहां पर आप बर्बाद ना करें क्योंकि पिछले कुछ सालों के ट्रेंड में जो चीजें बदलाव हुई है यही अगर आप देखो तो बायोलॉजी और फिजिक्स केमिस्ट्री से क्वेश्चन पिछले चार साल पांच साल पहले बहुत हुआ करते थे लेकिन अब यूपीएससी ने जो नए ट्रेंड पर फोकस किया है वहां पर पूरी तरह से साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं इन सारे क्वेश्चन पेपर को मैं आपके साथ एनालिसिस करूंगा और बायोलॉजी में भी दोस्तों जो तीन क्वेश्चन पूछे गए वो किसी ना किसी स्पेसिफिक एरिया से पूछे गए हैं वो स्पेसिफिक एरिया क्या मैं आपको पहले ही बता दूं वो स्पेसिफिक एरिया है दोस्तों हेल्थ एंड डिजीज और प्लस उससे जुड़े हुए जो वेरियस इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है वेरियस इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जैसे कि डिफरेंट तरह के मिशन हैं आप मिशन इंद्रधनुष ले सकते हैं यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम ले सकते हैं अर्बन 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 हेल्थ मिशन रूरल हेल्थ मिशन इस तरह की चीजें ले सकते हैं मिशन न्यूट्रिशन मिशन ले सकते हैं ये वो क्वेश्चन हैं जो यू ने पूछे हुए हैं यानी बायोलॉजी से भी जो क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों वो जनरली हेल्थ और डिजीज से पूछे गए हैं इसके अलावा कुछ एक आध क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत ही बिहेवियल क्वेश्चन है जो आपके पेपर में पूछे गए हैं जैसे कि अगर बटरफ्लाई किसी एरियाज में चली जाती है या उसका नुकसान हो जाता है या बटरफ्लाई डेथ हो जाती है तो वहां किस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं या इनमें से किस तरह के एजेंट हैं जो पॉलिनेशन करते हैं पॉलिटिक एजेंट के रूप में होते हैं ये वो जनरल क्वेश्चन है जिसके लिए आपको किसी एक्स्ट्राडरी बुक को पढ़ने की जरूरत नहीं है फिलहाल इन पहलुओं पर आते आते मैं आपको पहले बता दूं जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला कि आपके प्रिलिम्स के एग्जाम में अगर आप साइंस की तैयारी करना चाहते हैं मेरे साथ आप जुड़ते रहिए और इस कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हैं जैसा कि सीरीज वन में मैं आपके साथ आया हूं जहां सबसे पहले मैंने आपको आपके सामने पेपर लेकर आपको दिखाना चाहता हूँ फाइन इस कड़ी में हम लोग 2017 के क्वेश्चन पेपर से जुड़ने जा रहे हैं जो अभी हाल ही में पिछले साल का जो क्वेश्चन पेपर रहा है इस क्वेश्चन पेपर में देखो आप किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं पहला क्वेश्चन जो आप देखो लेफ्ट हैंड साइड में मैंने हमेशा चैप्टर जरूर मेंशन किया कि एटलीस्ट आपको समझ में आ जाए इस तरह की चीजें आपको किस अध्याय में किस चैप्टर के अंदर मिलेंगी जो मेरे पेन ड्राइव कोर्सेज में दी, भी दी हुई है ओके okay, जैसे यूपीएससी ने पूछा है इवेंट हॉरिजन सिंगुलरिटी स्
जब बिग बैंग इस तरह की घटनाएं हो रही थी ये ब्रह्मांड ये यूनिवर्स कहाँ से आया कैसे आया यूनिवर्स के बनते समय क्या क्या चीज़ें हुई थी किस तरह की उपलब्धियाँ हुई थी यानी कहने का मतलब है यहाँ पर ये पूरी तरह से हमें समझने में मदद करता है कि यूनिवर्स क्या है यूनिवर्स कैसे आया है कहाँ से आया है इस तरह की स्टडी में ये ऑब्जर्वेशन हेल्प करते हैं वो अलग बात है कि जब मैं आपको पार्टिकल फिजिक्स के चैप्टर में जब मैं इस चीज़ों को डिस्कस किया है मैंने इस पेन ड्राइव कोर्स में ऑफलाइन कोर्सेज में मैंने बताया वो इन सारी थियरीज में स्टैंडर्ड मॉडल पूरी तरह से हाईली वैलिड है जहाँ पर चीज़ों को बताने की कोशिश की गई है कि जो फंडामेंटल पार्टिकल ब्रह्मांड बनने के साथ साथ यूनिवर्स के साथ साथ आए थे उनमें बोसॉन थे उनमें न्यूटिनोस थे उनमें क्वाक्स थे उनमें इस तरह की चीज़ें थी जो लाइफ के बनते समय यानी बिगनिंग के समय सबसे पहले आई थी फाइन उसी तरह दूसरा क्वेश्चन आप देखो जो यूपीएससी ने 2017 में पूछा है कि आई ओ एन एस यानी इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम फाइन ये किस तरह से किस तरह से न्यूज में है किस तरह से काम करता है फिर आई ओ एन एस के बारे में बताऊं ये डिफेंस भी बोल सकते हो वैसे फिलहाल ये डिफेंस ना होकर अगर हम इसको मिसलेनियस टॉपिक रखें तो ज्यादा अच्छा है जहां पर इंडियस ओशन को सेव करने के लिए ओके okay, दोस्तों इंडियस ओशन को सेव करने के लिए यहां पर फाइन <coughs> यहां पर एक सिंपोजियम है जो ऑर्गेनाइज किया जाता है हर पीरियोडिकली हर दो दो साल पे ये चीज लाई जाती है यहां पर जो इनोग्रे इनोग्रल आई है वो इंडिया में 2015 में हुआ अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ इंडिया ने भी ये स्टेटमेंट पूरी तरह से गलत है ऐसा कुछ नहीं हुआ था और आई एक वॉलेंटरली इनिशिएटिव है जो इंक्रीज करता है मेरीटाइम को इंडियन ओशन में और जो उसके इंडियन ओशन के अगल बल के जो नेशन होते हैं उन उन कि उनसे मिलजुल कर एक सिंपोजियम बनाया गया जो इंडियन ओशन में ट्रेड कॉमर्स को बढ़ाने के लिए इंडियन ओशन की सेफ्टी के लिए इंडियन ओशन की डायवर्सिटी के लिए लाया गया यहां पर सेकंड स्टेटमेंट पूरी तरह से सही है यह क्वेश्चन भी 2017 के प्रिलिम्स में यूपीएससी ने पूछा हुआ है तीसरा क्वेश्चन जो दोस्तों आपके एग्जाम में पूछा गया है जहां पे यूपीएससी ने पूछा हुआ है कि इनमें से कौन कौन सी चीजें हैं जो आजकल हम यूज करते हैं और अनवांटेड हैं और हाल ही में कंट्रोवर्शियल रही हैं जैसे लिपस्टिक में लेड होता है ये बात सही है कि नहीं ये बात सही है दोस्तों इसलिए लेड को लिपस्टिक को लेकर भी बहुत सारे आर्टिकल्स आए हुए हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स में जैसे पूछ रहा है कि क्या ब्रोमिनेटेड वेजिटेबल आयल होता है अगर आप दोस्तों सॉफ्ट ड्रिंक्स में जाओ ये मिसेनियस टॉपिक में डिस्कशन है तो सॉफ्ट ड्रिंक्स में जो लिमका होता है दोस्तों उसमें ब्रोमिनेटेड वेजिटेबल ऑयल पाए जाते हैं इसके अलावा अगर आप सॉफ्टिंग में जाओ तो बहुत से तरह के प्रिजर्वेटिव्स यूज करते हैं सोडियम बेंजोक्साइड यूज करते हैं बेंजोइट यूज करते हैं ओके सिट्रिक एसिड इस तरह बहुत सारी चीजें हैं जो हम यूज करते हैं जो हमारी बॉडी के लिए खतरनाक होती हैं चाइनीज फास्ट फूड के अगर हम आइटम में देखें जिसमें मोनोसोडियम ग्लूटामेट है जिसको एम कहते हैं इस चीज को भी लेकर बहुत इशू रहा है मैगी के प्रोडक्ट्स में नेस्ले प्रोडक्ट्स में जहां बारह मंकी में से खिलाफ केस भी फाइल किया गया था यहां यह तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है जो टू में यूपीएससी ने पूछे हुए हैं जो कि मिसलेनियस टॉपिक से जुड़ा हुआ चौथे क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों चौथा क्वेश्चन जो यूपीएससी ने पूछा हुआ है 2017 में वहां यूपीएससी ने ओलेट पर क्वेश्चन पूछा हुआ है ऑर्गेनिक एलईडी से जुड़ा हुआ और पूछा है कि ऑर्गेनिक एलईडी जो हो टेलीविजन होता है वो कैसे एलसीडी से अलग है यानी एक तरह से कैसे बेहतर है इस बारे में जानने की कोशिश कर रहा है फिलहाल जब आप इस बारे में जाओगे इसके अध्ययन को करोगे तो ओलेट डिस्प्ले जो होता है फैब्रिकेट होता है फ्लेक्सिबल प्लास्टिक सबस्टेट से यह बात सही है इसमें जनरली ऑर्गेनिक मटीरियल हम यूज करते हैं इसमें यह बोला जा रहा है कि इसको हम पूरी तरह से रोल आउट रोल आउट कर सकते हैं मतलब इसको कारपेट की तरह रोल कर सकते हैं यह बात भी पूरी तरह से सही है और इसकी मदद से हम ट्रांसपेरेंट डिस्प्ले वगैरह बना सकते हैं यह स्टेटमेंट भी यहां सही है दोस्तों फिलहाल ये ओलेट के बारे में बात करेंगे हमने मैंने इस टॉपिक को पूरी तरह से पार्टिकल सॉरी मिसलेनियस टॉपिक के अंदर अपने पेनड्राइव कोर्सेज में डिस्कस किया हुआ है बाकी मेरी बुक में भी आप जाओ ये चीज आपको मिसलेनियस टॉपिक में मिलेगी फाइन चौथा क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवा जो बायोटेक का क्वेश्चन पूछा गया वहां यूपीएससी ने पूछा है कि सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी क्या होती है ये टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो है ये दोस्तों पूरी तरह से क्लोनिंग का है क्लोनिंग में दो चीजें होती हैं जनरली एक तो दो एक क्लोनिंग होता है जिसको हम कहते हैं रिपोर्डक्टिव क्लोनिंग या कंप्लीट क्लोनिंग और दूसरा जिसको हम कहते हैं थेरापेटिक क्लोनिंग तो रिपोर्डक्टिव या थेरापेटिक क्लोनिंग करने के पहले हम उसमें सोमेटिक सेल के न्यूक्लियस को एक सेल में ट्रांसफर करते हैं इसी तकनीकी को टेक्नोलॉजी को हम सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी कहते हैं उसके बाद हम उसको ब्लास्टोसिस में ले जाकर डेवलप करने की कोशिश करते हैं उसी फेजेस में रिपोर्डक्टिव क्लोनिंग और थेरापेटिक क्लोनिंग आता है सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी यहां सी ऑप्शन सही है नेक्स्ट क्वेश्चन छठा क्वेश्चन जो यूपीएससी ने पूछा हुआ दोस्तों यहां पर इनमें कौन सा ऐसा साइबर सिक्योरिटी को लेकर कौन कौन से थ्रेट्स हैं इंसिडेंट्स हैं जो
इस कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जहां पे सेवन क्वेश्चन है क्वेश्चन और जो यूपीएससी ने पार्टिकल फिजिक्स से पूछा है यहां यूपीएससी ने पूछा है कि इवॉल्व लेजर इंटरफ्लोरोमीटर स्पेस एंटीना प्रोजेक्ट क्या है दोस्तों ये प्रोजेक्ट दो हजार के आसपास था जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने चलाया था लगाया था एक एंटीना लगाया था और जिसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स आने के बाद यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने टू के लिए एक टारगेट दिया है जहां पर उसी लीजा प्रॉट फाइंडर जो मिशन था जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने भेजा था उसी को एडवांस करके उसी को 2034 में एडवांस करके इलीजा के नाम से ओके okay, इलीजा के नाम से हम आगे भेजने वाले हैं जिसकी मदद से हम ग्रेविटेशनल वेव को अच्छी तरह समझने की कोशिश करेंगे यही वो ग्रेविटेशनल वेव है जिसके बारे में मैं आपको आगे भी बताऊंगा फाइन यही ग्रेविटेशनल वेब है जिसके लिए इस साल का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है 2017 का अगला क्वेश्चन दोस्तों जो आपके पेपर में पूछा गया है कि न्यूक्लियर सिक्योरिटी सम्मिट जो होती है ये पीरियोडिकली होती है ये बात सही है पीरियोडिकली होती है और ये यूनाइटेड नेशन ने ही इस तरह की सिक्योरिटी सम्मिट कराई थी ये बात भी पूरी तरह से सही है कर इंटरनेशनल पैनल जो फिसाइल मटेरियल का होता है है ना ऑर्गन ऑफ इंटरनेशनल एटोमिक एनर्जी एटोमिक एनर्जी एजेंसी का है तो ये चीज भी मतलब फिसाइल मटेरियल ऑर्गन ऑफ इंटरनेशनल एटोमिक एनर्जी एजेंसी है ये स्टेटमेंट यहां पूरी तरह से गलत है यानी कहने का न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट आर पीरियोडिकली हेल्ड अंडर द एजिस ऑफ द यूनाइट नहीं दोस्तों ये यूनाइटेड नेशन के अंदर नहीं आता है न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट ये यूएस ने कराया था तो ये स्टेटमेंट गलत है और इंटरनेशनल पैनल ऑफ मिसाइल मटेरियल एक ऑर्गन है जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी ये भी पूरी तरह से गलत है यदि यहां पर आप करना चाहो तो नेदर 1 नॉट 2 ये दोनों चीजें सही हैं ये यूएन नहीं था ये यूएस लेकर आया था फाइन यहां पे काफी यूपीएससी ने थोड़ा सा कंफ्यूजन किया है क्योंकि काफी लोग यहां यूएन और यूएस को ध्यान नहीं दिए और काफी ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने यूएन और यूएस में कंफ्यूज होकर इस स्टेटमेंट में पहला आंसर सही कर दिया था जबकि तो ना तो वन और ना तो टू दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे आ, मतलब आ, दोनों गलत है फाइन यहां आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन यूपीएससी ने हेल्थ एंड डिजीज से पूछा हुआ है जहां यूपीएससी ने जीका वायरस से जुड़े हुए क्वेश्चन को पूछा हुआ है क्योंकि जूका वायरस भी पिछले दो तीन सालों में न्यूज में रहा है कि डेंगू डेंगू उसी वायरस से होता है जिससे कि जीका वायरस जीका वायरस मतलब उसी मॉस्किटो से जिससे डेंगू फैलता है सेम मॉस्किटो से जीका फैलता है बात एकदम सही है एडीज एसेप्टाई एडीज एसेप्टाई ऐसी ऐसी ऐसा मॉस्किटो जो बहुत सारी बीमारियों को लेकर चलता है इवन चिकन गुनिया भी ले लो इसके अलावा दोस्तों ऑयलो फीवर ले लो इससे बहुत सारी बीमारियां हैं जो इन्हीं के द्वारा ट्रांसमिट होती हैं इसको मैंने अपने हेल्थ एंड डिजीज वाले चैप्टर में लिखा हुआ और यहां भी पेन ड्राइव कोर्स में इसको मैंने हेल्थ एंड डिजीज में समझाया हुआ है सेक्सुअल ट्रांसमिशन ऑफ जीका वायरस डिजीज भी होता है क्या सेक्सुअली भी जीका वायरस डिजीज ट्रांसफर होता है ये बात पूरी तरह से सही है दोस्तों ये भी रिपोर्ट हुआ है नया ऑब्जर्वेशन हुआ तो यहां दोनों के दो स्टेटमेंट सही हैं जो 2017 में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आगे का क्वेश्चन है दोस्तों कि इनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो सही है यहां पर आजकल यूपीएससी इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछ रहा है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो मैंडेटरी है वो टायर और ट्यूब के लिए ये हाल ही में न्यूज में था यह चीज पूरी तरह से सही है आप अब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो होगा ये टायर और ट्यूब के लिए वो भी सर्टिफाई करेगा फिर कह रहा है एक मार्ग जो एग्रीकल्चरल कमोटीज या प्रोडक्ट है ये पूरी तरह से फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन करता है ये दोस्तों ये पूरी तरह से गलत है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल लेवल पर है और एक मार्ग इंडिया पर है दोनों का कोई तालमेल ही नहीं है कोई रिलेशन ही नहीं है तो यहां पूरी तरह से आप देखो तो सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन यहां पर सही होगा थोड़ा सा इन चीजों को आप सोचने की सोचने की जरूरत है इस क्वेश्चन को करने के लिए आगे क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पॉलिसी क्या है इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं यहां पर पहला स्टेटमेंट है इट रिट्रेट्स इंडिया कमिटमेंट टू दोहा डेवलपमेंट एजेंडा ट्रिप्स के अंदर दिया गया यह बात पूरी तरह से सही है और दूसरा डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी और प्रमोशन जो है इसका नोडल एजेंसी है जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को रेगुलेट करता है इंडिया में यह भी पूरी तरह से सही है आईपीआर के लेक्चर में इस बारे में बात हुई है फाइन आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर यहां यूपीएससी ने पूछा हुआ है कि एग्रीकल्चर में जीनोम सीक्वेंसिंग को लेकर यानी बायोटेक में टॉपिक आता है किस तरह से फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव में यह महत्वपूर्ण है और न्यूज में रहा है तो जीनोम सीक्वेंसिंग को हम आइडेंटिफाई करते हैं जेनेटिक मार्कर्स में जिसमें हम किसी डिजीज रेजिस्टेंस को ड्रॉट टॉलेंस को डिफरेंट तरह की वराइटीज बना सकते हैं डेफिनेटली दोस्तों हम किसी अच्छे जीन की कोडिंग कर कर उसको आइडेंटिफाई कर कर उसको किसी प्लांट में डालकर उसको हम डीज रेजिस्टेंस फ्लड रेजिस्टेंस उसकी प्रोडक्टिविटी इस तरह की चीजों को हम ला सकते हैं इसको बायोटेक के रिकॉमेंड इन टेक्नोलॉजी के टॉपिक में ढंग से समझाया गया है ये टेक्निक जो होती है ये बहुत रिड्यूसिंग द टाइम टाइम को कम करती है प्लांट की
डिसाइबर द होस्ट पैथोजन रिलेशनशिप क्रॉप के अंदर उसको भी समझने में मदद मिलती है कि किसी प्लांट में किस तरह के इन्फेक्शन होते हैं यहां पर पूरे के पूरे स्टेटमेंट सही है जो कि होस्ट पैथोजन रिलेशन में भी कहीं ना कहीं डीएनए सिक्वेंसेस वगैरह आते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों जो यूपीएससी ने पूछा हुआ है एक बहुत ही जनरल क्वेश्चन पूछा है जिस बारे में आपसे बता रहा था अगर किसी एरिया में बटरफ्लाई चला जाए तो वहां पर किस तरह की क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं यानी क्या क्या समस्याएं इस तरह की आती हैं तो पहला बोला कि पॉलिनेशन जो होते हैं कुछ प्लांट से खत्म हो जाते हैं क्योंकि हनी बी बटरफ्लाई बीज ये एक तरह के इंसेक्ट्स हैं जो कहीं ना कहीं पॉलिनेशन करने का काम करते हैं पॉलिंग को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं दूसरा यहां पर एक ड्रास्टिकल जो फंगल इन्फेक्शन है और कुछ कल्टिवेटेड प्लांट फाइन वो बढ़ सकते हैं डेफिनेटली बढ़ सकते हैं यहां पर पूरी तरह से नो सॉरी सॉरी यहां पर फंगल इंफेक्शन के बढ़ने के चांसेस क्या हैं क्योंकि फंगल इंफेक्शन में कोई इंसेक्ट्स वगैरह फंगल इंफेक्शन नहीं करता है दोस्तों क्योंकि इंसेक्ट्स का काम होता है उसका पॉलिनेशन करना खत्म बात फाइन तो अगर अगर वहां बटरफ्लाई चला गया तो इन्फेक्शन कैसे बढ़ सकता है इन्फेक्शन जहां है वही रह जाएगा वो फैलेगा कहां से यानी ये स्टेटमेंट गलत है पूरी तरह से अगला कह रहा है कुड बी लीड इन द फॉल इन द पॉपुलेशन ऑफ सम स्पीसीज वैस स्पाइडर एंड बर्ड्स ये भी बात सही है क्योंकि अगर 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 बटरफ्लाई चले जाते हैं तो बटरफ्लाई की वजह से अगर पौधे चले जाते हैं तो पौधे की वजह से वहां पर और भी बचे जो पॉलिडिंग एजेंट है जिनका वो फूड थे जो बटरफ्लाई इनका पॉलिनेशन करते थे उन पर उसका साइड इफेक्ट पड़ेगा और मिला जुला कर कहने का मतलब है इनके भी पॉपुलेशन में इफेक्ट यानी इनकी इनको फूड या इस तरह की चीजों की कमी हो जाएगी तो या वन और थ्री दोनों स्टेटमेंट सही है अगला क्वेश्चन चाहो यूपीएससी यहां पर पूछ रहा है कि यहां पर हम जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो डेवलपिंग कंट्री आजकल एलगल एलगल को शैवालों वगैरह को आजकल हम बायोफ्यूल के लिए बायोडीजल बनाने के लिए प्रयोग में ला रहे हैं दोस्तों एलगी द्वारा जो बनाया गया बायोफ्यूल होता है उसको मैं आपको फिर बता दूं थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल की कैटेगरी में आता है आप पेनड्राइव कोर्स और बुक में यह चीजें देख सकते हैं थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल में कुछ जैसे बटरकस ब्राउनी है सायोकाइट्रियम है ये ऐसे एल्गा हैं जिसके बारे में मैंने मेंशन भी किया अपने कोर्सेज में ये ऐसे एल्गी हैं जो अच्छी खासी मात्रा में होते हैं फाइन और इनसे हम करीब 70 परसेंट लिपिड सब्सटेंसेस निकाल कर उसमें ट्रांस एस्टिफिकेशन करके उससे बैडिजल बनाते हैं ये चीज पूरी तरह से सही है आगे बात करते हैं यूपीएससी क्या पूछ रहा है यूपीएससी कह रहा है कि एलगी से बायोफ्यूल बनाते हैं और ये एलगी जो होते हैं वो सी में ही सिर्फ पाए जाते हैं कॉन्टिनेंट्स में गलत है दोस्तों एलगी जो होते हैं ये ऐसे पौधे होते हैं जो एक्वाटिक तो होते हैं यानी वाटर बॉडीज में होते हैं और एक्वाटिक्स में दोनों तरह के एक्वाटिक नेचर के होते हैं दोनों तरह के क्रिटिक नेचर का मतलब होता है कि फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं मैराइन वाटर में पाए जाते हैं मैराइन वाटर आपको सी और ओशन में मिलेगा सी और ओशन में मिलेगा और फ्रेश वाटर आपको पॉन्ड्स में मिलेगा फ्रेश वाटर आपको लेक्स में मिलेगा यानी कहने का मतलब स्टेटमेंट पूरी तरह से गलत है एल्गा से अगर बायोडीजल बनाना है तो सिर्फ आप सी से ही नहीं आप कॉन्टिनेंट से भी बनाएंगे क्योंकि एल्गा फ्रेश और मैराइन दोनों जगह पर होता है यह स्टेटमेंट पूरी तरह से गलत है इसमें कह रहा है कि जो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी है जो एलगी से बायोफ्यूल बनाते हैं वो काफी एक्सपर्टाइज टेक्नोलॉजी है और इसको लेकिन फिर भी हम इसको बना ले जाते हैं ये चीज पूरी तरह से सही है दोस्तों जब हम इन एलगा से लिपिड सब्सटेंस निकालते हैं मैंने इन चीजों को बहुत ढंग से समझाया है तो उसमें एक प्रोसेस करते हैं चंदो क्या प्रोसेस करते हैं उसमें हम ट्रांस एस्टिफिकेशन प्रोसेस करते हैं जब हमने एल्गा के जूस को निकाल लिया लिपिड सब्सटांस निकाल लिया लिपिड सब्सटांस को निकालने के बाद हम उसमें क्या करते हैं ट्रांस एस्टिफिकेशन की प्रक्रिया करते हैं क्या करते हैं ट्रांस एस्ट्रीफिकेशन की प्रक्रिया करते हैं यह प्रक्रिया एक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी जिस बारे में यूपीएससी यहां पूछ रहा है एक एक्सपर्टाइज टेक्नोलॉजी है और यह ट्रांस एस्ट्रीफिकेशन की प्रक्रिया से जो जो प्रोसेस से जो लिपिड सब्सटेंस होते हैं वो बायोडीजल में कन्वर्ट हो जाते हैं यह चीज पूरी तरह से सही यानी पहला स्टेटमेंट तो यहां गलत है लेकिन दूसरा यहां पूरी तरह से सही है इट इज डिफिकल्ट बट स्टिल वी वी प्रोड्यूस दिस यानी ट्रांस एस्टिफिकेशन प्रोसेस डिफिकल्ट तो है लेकिन हम बना ले जाते देखो उसी तरह का प्रोसेस करें कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड एग्जैक्टली और तीसरी चीज दोस्तों इकोनॉमिकली वायबल है प्रोडक्ट फाइन ये हम बड़े स्केल पर हम इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं एकदम सही बात है और एक तरह से ये इकोलॉजिकल और सोशल कंसर्न के लिए बेनिफिट भी हो जाएगा बिल्कुल हो जाएगा क्योंकि एलगल एलगल बेस्ड बायोडीजल एक तरह से देखो तो ये इकोनॉमिकली वायबल है क्योंकि यहां जो प्रोडक्शन होता है वो बल्क लेवल पर होता है आपको मैं एक चीज बताता हूं कुछ साइंटिस्ट ने है ना इस तरह के अनुसंधान किए हैं रिसर्च किए हैं कि अगर एक हेक्टेयर एरिया में हम एल्गा बना एल्गा लगाए यानी पॉन्ड बनाकर हम एल्गा को ग्रो करें और एक हेक्टेयर एरिया में अगर हम जट्रोफा लगाए तो एल्गा से जो बायोडीजल मिलता है वो जट्रोफा के कंपैरिजन में थर्ड टाइम से हंड्रेड टाइम ज्यादा बायोडीजल मिलता है यानी डेफिनेटली इकोनॉमिकली वायबल होगा यानी कहने का मतलब यहां दूसरा और तीसरा स्टेटम
आगे बात करते हैं फिफ्टीन क्वेश्चन पर टू में जहां यूपीएससी ने पूछा हुआ है नेशनल न्यूट्रिशन मिशन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन इनमें से कौन कौन से ऑब्जेक्टिव है जो नेशनल न्यूट्रिशन मिशन के हैं ये टू क्रिएट अवेयरनेस रिलेटेड टू द माल न्यूट्रिशन एम द प्रेगनेंट वीमेन लैक्टेटिंग मदर्स ये पूरी तरह से सही नेशनल न्यूट्रिशन मिशन में न्यूट्रिशन की पूरी तरह से कोशिश की जाती है कि जो मदर है जो प्रेगनेंट है और इस तरह की फीमेल्स हैं लैक्टेशन वगैरह के टाइम में जब बच्चों को फीडिंग कराती हैं तो उनके न्यूट्रिशन का ख्याल हो दूसरा कह रहा है इसकी मदद से क्या होगा फीमेल में और जो बच्चों में एनीमिया और जो गर्ल्स वगैरह जो डेवलप नहीं होती हैं ढंग से नहीं हो पाती डेवलपमेंट उसमें उसको कम किया जाए डेफिनेटली दोस्तों इस तरह से मदद करके हम उनको इस प्रॉब्लम से दूर करेंगे कह रहा है इसमें हमने मिलेट्स को सील्स एंड पॉलिश राइस को प्रमोट किया है साथ साथ कह इसमें कंजम्पन ऑफ पॉलिटी इसमें खाने पीने की चीज की बात नहीं हुई है किस तरह की चीजों को प्रमोट करने की बात नहीं हुई है नेशनल न्यूट्रिशन मिशन ने आप इसको पढ़ना सुनना यहां पर पूरी तरह से पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही होगा सेवनटीन इन 14-15 क्वेश्चंस को करने के बाद दोस्तों अब हम आते हैं 2016 के प्रीलिम्स के पेपर पर और यहां पर यूपीएससी ने तकरीबन 18 क्वेश्चन पूछे हैं देखते हैं वो क्वेश्चंस कैसे हैं और किस तरह के यूपीएससी ने पूछे हैं यहां पर पहला क्वेश्चन जहां यूपीएससी ने पूछा है कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स में एक टर्म आता है ट्रांसक्रिप्टोम यह कैसे हाल ही में न्यूज में है और किस तरह से जुड़ा हुआ है फिलहाल ट्रांसक्रिप्टोम टर्म आता है ट्रांसक्रिप्शन से और ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है डीएनए से आर के फॉर्मेशन को कहते हैं तो डीएनए से आर का जब फॉर्मेशन होता है उसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं और फिर ट्रांसक्रिप्शन के बाद पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मैकेनिज्म होता है जहां आरएनए को हम तोड़ते हैं राइबोसोमल आरएनए में मैसेंजर आरएनए में और ट्रांसफर आरएनए में इस प्रोसीजर्स में कुछ ऐसे जीन्स होते हैं कुछ ऐसी चीजें होती हैं है ना जहां पर इनका एक्सप्रेशन होता है यानी पूरी तरह से ट्रांसक्रिप्टोम ट्रांसक्रिप्शन से जुड़ा हुआ कंसेप्ट है डीएनए आरएनए से जुड़ा हुआ है ये पूरी तरह से यहाँ पे बी आंसर सही है जहां मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल्स को एक्सप्रेस किया जाता है किसी ऑर्गेनिज्म की तरफ बहुत सारी चीजें होती है इसमें जीन साइलेंसिंग आते हैं इस पर भी क्वेश्चन यूपीएससी ने बहुत पहले पूछे हुए जीन साइलेंसिंग वगैरह में इस पर यह क्वेश्चन इसका आंसर सही होगा और ट्रांसक्रिप्टो में एक तरह से बायोफॉर्मेटिक्स के अंदर इस चीज का विकास हुआ है अगला क्वेश्चन फिर देखो मैंने आपको क्या बोला था यूपीएससी हेल्थ एंड डिजीज वाले टॉपिक को काफी फोकस करता है यहां पर यूपीएससी ने दूसरा एक क्वेश्चन और पूछा है जो कि इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम से पूछा है मिशन इंद्रधनुष के बारे में मिशन इंद्रधनुष जो सरकार ने लॉन्च किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किसके लिए है तो शायद आप सबको पता होगा दोस्तों ये प्रेग्नेंट वीमेन और बच्चों की सुरक्षा के लिए है ताकि उनके हेल्थ से उनके इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम से किसी तरह का कंप्रोमाइज न किया जाए इस राष्ट्र के अंदर तीसरा क्वेश्चन यहां पर यूपीएससी ने पूछा हुआ है जहां पर यूपीएससी ने क्वेश्चन प्रोजेक्ट लून पर बनाया हुआ है प्रोजेक्ट लून प्रोजेक्ट दो हजार का है जो गूगल एक्स लेकर आया था दोस्तों गूगल एक्स लेकर आया था ये प्रोग्राम बहुत सारे कंट्रीज में पहले भी चल चुका है पांच छह कंट्रीज में और इंडिया का नाम अगर आप देखो तो छठा या सातवां या पांचवा छठा सातवा के आसपास होगा यहां पर ये क्या करते हैं हम बलून के अंदर पेलोड्स डालते और पेलोड्स की मदद से उस बलून को हम स्टेटोस्फेरिक हाइट पर ले जाते हैं जो करीब तक ट्वेंटी किलोमीटर की हाइट पर होता है और उस हाइट पर ले जाकर स्टेटोस्फेरिक जोन मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ जब मैं आपको जेट प्लेन पढ़ाया हूं जहां पर टर्बो जेट रामजेट और स्क्रैम जेट टाइप के इंजन के बारे में मैंने बात की हुई अपने कोर्स में पेनड्राइव कोर्स में बुक में भी सारी चीजें वहां पर मैंने बताई हुई है दोस्तों की उस उस जगह पर मैंने आपको बोला था कि स्टेटोस्फियर में जेट प्लेन इजली और इजली क्यों स्मूथ स्मूथी और इजली क्यों मूव करते हैं दो में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ कि स्टेटोस्फियर जो होता है वो ट्रोपोस्फियर की और ऊपर हाइट पर होता है ट्रोपोस्फियर तो आठ दस किलोमीटर की हाइट के बाद खत्म होता है स्टेटोफियर शुरू होता है 20 किलोमीटर की हाइट पर यहां पर जब हम प्रोजेक्ट यहां पर स्टेटोस्फियर होता है यहां पर टर्बुलेंस जोन कम होता है यहां जो विंड्स होती है वो हॉरिजेंटल होती है इसलिए जेट प्लेन वहां बहुत आसानी से मूव कर जाता है तो वहीं पर उसी जगह पर विंड्स वगैरह की स्पीड कम होती है वहां पर इन बलून को हम लगाएंगे और अर्थ के साथ ये रोटेट करते जाएंगे यानी उस जगह पर लोकलाइज जगह पर वायरलेस वाईफाई कनेक्शन देने के लिए यह सारा सिस्टम है यानी यहां पर यूपीएससी उतना डिटेल में जाकर नहीं पूछ रहा यहां कह रहा है एक्चुअली वॉट इज दिस तो कुछ नहीं है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू कनेक्ट होने की बात हो रही है यानी यहां पर बी ऑप्शन पूरी तरह से सही होगा नेट मैटरिंग पर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ नेट मैटरिंग भी एक तरह से गवर्नमेंट द्वारा चलाया गया एक प्रोविजन है एक तरह से इसके अंदर क्या है प्राइवेट सेक्टर जो होगा जैसे मैं हूं मान लो कोई बिजनेस करना चाहता हूं तो गवर्नमेंट के लिए ओके ओके रवि सर एक काम करो आप ना आपके पास पैसे हैं आप रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्ट करो यानी आप अपनी जगह पर सोलर एनर्जी लगाओ विंड एनर्जी लगाओ और अगल बगल जितने लोगों को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए आप बेचो तो अल्टीमेटली मेरे ऊपर लोड नहीं पड़ेगा और आप इ
ग्रेस लाइटनिंग उस साल एक न्यूज में रहा डिफेंस टेक्नोलॉजी से ये इलेक्ट्रिकली प्लेन है जो नासा द्वारा बनाया गया है पूरी तरह से इलेक्ट्रिकल काम करेगा यहां पर यूपीएससी पूछ रहा है कि फिर देखो हेल्थ एंड डिजीज क्वेश्चन पूछा जा रहा है वायरस किस किस ऑर्गेनिज्म को कॉज करता है डिजीज करता है तो वायरस बैक्टीरिया को भी करता है उसको हम बैक्टीरियोफास कहते हैं वायरस फंगी को करता है जिसको माइकोफास कहते हैं और वायरस प्लांट्स को भी करता है साइनोफास वगैरह जैसे एल्गा वगैरह देखो उनमें भी वायरसेज होते हैं इन्फेक्शन करते हैं तो यहां आपके तीनों ऑप्शन सही होंगे यानी विषाणु यानी वायरस ज्यादा खतरनाक होते हैं वो बैक्टीरियोफास में बैक्टीरिया माइकोफास में फंगी और साइनोफास के रूप में प्लांट्स को इंफेक्शन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यूपीएससी ने गवर्नमेंट स्कीम से पूछा हो जहां यूपीएससी ने स्वयं पर क्वेश्चन पूछा हो कि स्वयं इनिशिएटिव क्या है तो सो स्वयं एक तरह से ई ई एजुकेशन सिस्टम के अंदर रख लो ई गवर्नेंस प्रोग्राम के अंतर्गत लाया गया जहां पर जहां पर लोगों को एफोर्डेबल एजुकेशन प्रोवाइड करने की बात हुई है जो आई के प्रोफेसर्स होते हैं जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर्स होते हैं या देखो क्वेश्चन सीटी से पूछा गया आईसीटी से वो उनके जो क्लास रिकॉर्ड्स वगैरह होते हैं क्लासेस वगैरह जो जाती है ना उनके रिकॉर्ड्स करके स्वयं प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर देते हैं तो एक तरह से ये एफोर्डेबल एजुकेशन सिस्टम को सिटीजन तक फ्रीली पहुंचाने की कोशिश होती है तो स्वयं स्कीम में इस तरह के ऑनलाइन क्लासेज और इस तरह की चीजें जो टीचर्स क्लास में पढ़ाते हैं उनकी रिकॉर्डिंग करके इस प्लेटफॉर्म पर रखी जाती है यूपीएससी ने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि इंडिया में सेल गैस रिजर्व्स कहा है दोस्तों इंडिया में सेल गैस रिजर्व्स एक एमओपीएनजी है एमओपीएनजी कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस ठीक है इसके बारे में मैंने बुक में मेंशन किया हुआ है इसने इंडिया में टोटल सिक्स ऐसे रिजर्व्स हैं जिसको आइडेंटिफाई किया है जिसमें कैम्बे बेसिन है कावारी बेसिन है कृष्णा गोदावरी है इवन इसके अलावा इंडो गैंगटिक प्लेन है इसके अलावा इवन आप ये ले लो क्या बोलते हैं मतलब टोटल सिक्स एरियाज इसमें ये तीनों के तीनों एरियाज जो दे रहे हैं ये पूरी तरह से सही दे रहे हैं तो यहां पे पूरा का पूरा ऑप्शन तीनों सही होगा उसके बाद कह रहा है कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी स्टार लेवल क्या होता है दोस्तों ये जो एसी होता है इलेक्ट्रिक गीजर होता है सीलिंग फैंस होते हैं इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन को कंज्यूम मतलब कम से कम करने के लिए गवर्नमेंट सर्टिफाई करके उसकी स्टार रेटिंग देती होती है ना थ्री स्टार फोर स्टार ऐसी तो उसको किस किस अप्लाइंसेस में दिया जाता है सीलिंग फैन में इलेक्ट्रिक गीजर में ट्यूबल करीब बीस बाईस ऐसे अप्लाइंसेस हैं जो उसकी लिस्ट आपको गवर्नमेंट की साइड में मिल जाती है वहां ये तीनों के तीनों लिस्ट पूरी तरह से सही है आगे बात करते हैं एक क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा हुआ है इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट और रिएक्टर है ना किस तरह से इसका एक्सपेरिमेंट जो चलने वाला है वो किस तरह से भारत के लिए एडवांटेजियस होगा वो एक्चुअल में है क्या इधर दोस्तों कुछ नहीं ये प्रोजेक्ट 2006 में आया था सेवन कंट्रीज मिलकर लाए थे पहले न्यूक्लियर फ्यूजन एक्सपेरिमेंट के बेस पर फाइन न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के बेस पर हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की बात थी क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूजन थोड़ा सा अनकंट्रोल रिएक्शन होता है जिसके बारे में मैंने पहले भी बताया हुआ मेरी पुस्तक को पढ़िए बुक में चीजें लिखी हुई है फ्यूजन और फ्यूजन में कंपैरिसन फ्यूजन चारों तरफ से देखो तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए बहुत अच्छा है यहां इनफाइनाइट लेवल पर हीट और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यह अनकंट्रोल रिएक्शन है पहले बात थी कि इस रिसर्च को 2016 में स्टार्ट किया जाएगा जो सेवन ईटर मेंबर नेशन उन्होंने मिलकर शुरू किया था लेकिन अभी न्यूज में यह है कि प्रोजेक्ट डिले हो रहा है टू और टू तक ये रिसर्च स्टार्ट होगा फाइन तो यहां डी ऑप्शन सही है न्यूक्लियर फ्यूजन एक्सपेरिमेंट पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की कोशिश छोटे लेवल पर की जाएगी यूपीएससी ने अगला क्वेश्चन पूछा इंटरनेशनल सोलर लाइन ये क्वेश्चन एनर्जी और एनवायरमेंट का मिक्सर है गाइस इंटरडिसिप्टरी है दोनों दूसरे से जुड़ता है फिर इंटरनेशनल सोलर लाइन पेरिस कन्वेंशन दो में लाया गया बात एक पूरी तरह से सही है लेकिन फोर्स में अगले साल दो में आया मराकेश में फाइन Okay, दूसरा कह रहा है कि इस अलायंस में पूरा यूएन के मेंबर है नहीं दोस्तों इसमें तकरीबन 121 मेंबर नेशन है इस बारे में मैंने लेक्चर में भी बताया हुआ है जहां पर टोटल मैक्सिमम कंट्रीज वो हैं जो 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर और 30 डिग्री साउथ के बीच में है क्योंकि 30 डिग्री नॉर्थ से और थर्टी डिग्री साउथ के बीच में इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है तो यहाँ सोलर एनर्जी अच्छी तरह से बूस्टअप करेगा अगला क्वेश्चन पूछ रहा है यूपीएससी की डिजिटल लॉकर क्या है फाइन न्यूज में जो रहा है तो ये भी आप जानते हो डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव के अंदर गवर्नमेंट डिजिटल लॉकर लेकर आया हुआ है जहां पर सारे के सारे मार्कशीट वार्शीट डॉक्यूमेंट्स आप फिजिकली स्टोर नहीं करोगे आप इसको ऑनलाइन सेव कर सकते हो अपने सारे ई डॉक्यूमेंट्स को यहां पर पूरी तरह से अगर आप देखो दोस्तों तो यहां पर ए वाला भी स्टेटमेंट सही है और है ना और बी स्टेटमेंट सही है यहाँ पर फिजिकल फिजिकली सेव करने की जरूरत नहीं है फाइन इस तरह से बहुत सारे डिजिटल लॉकर में और चीजें हैं जो प्रमोट की गई है ट्वेल्थ क्योंकि मार्कशीट दो से सी में जो रिसोर्स मिनिस्ट्री है इन्होंने देना शुरू इन्होंने रिस्पांस दिया था कि मतलब ये सारी चीजें ऑनलाइन आनी चाहिए 
ही है फिलहाल दोस्तों एसोसेट में जो इंडिया ने लॉन्च किया है यूएस और रशिया के अलावा इंडिया इज द नेक्स्ट कंट्री नहीं दोस्तों इसके अलावा इसमें यूएस रशिया के अलावा और भी कंट्रीज है इंडिया चौथे या पचवें नंबर पर यहां आता है ये स्टेटमेंट गलत है एसोसाइट करीब दो हजार का सेटेट यह भी गलत है करीब सोलह या ऐसे छह सौ किलोमीटर का ऐसे है तो यह वैल्यू भी यहां पूरी तरह से गलत है तो यानी कहने का मतलब यहां नाइदर वन और नाइट टू स्टेटमेंट सही होगा और एस्टोसाइट के आपको बता दूं एस्टोसाइट इंडिया इंडिया का बहुत बड़ा एक तरह से मिशन है जो इंडिया ने सक्सेस किया है ये एक एस्ट्रोनॉमिकल सेटेलाइट है मल्टी वेबलेंथ ऑब्जर्वेटरी है जो हमने 600 700 किलोमीटर के आसपास लगाया है और और स्पेस को देखने के लिए जो स्पेस में सेलेस्टिकल बॉडीज हैं जो तारे देखते हो आप इन सारी स्टडीज करने के लिए ये चीज लगाई गई है अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ यूपीएससी ने मंगलयान पर क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इसे मास ऑर्बिटर मिशन कहते हैं बात सही है इसे मॉम के नाम से भी जानते हैं ये इंडिया सेकंड कंट्री नहीं दोस्तों इंडिया चौथा या पांचवा कंट्री इसके बाद इसके बाद और भी कंट्रीज है यू यूरोपियन मतलब काफी लोगों ने भेजा हुआ है फिर कह रहे इंडिया पहली अटैम में सक्सेस हो गया है ये बात पूरी तरह से सही है बाकी कंट्रीज ने कई ट्रायल किए हैं यानी दूसरा गलत है और पहला और तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पूरी तरह से सही है लाइफ के केस में पूछा जा रहा है लाइफ क्या है इसको फिलहाल ये टेक्नोलॉजी दोस्तों अगर मैं बताऊँ तो दो में हेरोल्ड हज एक वैज्ञानिक थे है ना फिर एक उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया था एलईडी बल्ब की मदद से उसमें छोटा सा चिप लगाकर उसमें एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कराकर 10 एमबीपीएस का डेटा उन्होंने भेजा था और वो आज चलकर करीब ये न्यूज में आ रहा है कि 224 जीबीपीएस तक की स्पीड हम इससे मदद ले सकते हैं यानी एक तरह से बोले तो ये इसमें हम लाइट को यूज करते हैं एग्जैक्टली इसमें ना माइक्रोवेव यूज होता है ना को ना तो रेडियो वेव्स यूज होता है जो कि हम वायरलेस टेक्नोलॉजी में यूज करते हैं यहां पूरी तरह से विजिबल लाइट यूज होता है हाई डेटा ट्रांसमिशन के लिए देखो ना 10 एमबीपीएस 224 जीबीपी बहुत ज्यादा होता है तो ये स्टेटमेंट पूरी तरह से सही है वायरलेस टेक्नोलॉजी है ठीक है लाइव वाईफाई से मेनी टाइम फास्टर है एग्जैक्टली exactly. तो यहां पूरी तरह से आप देखो तो वन और टू दोनों स्टेटमेंट सही है अगला क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रहा है उदय के बारे में उदय एक एक तरह से देखो तो जो हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो लॉस कर जाती हैं तो उनको गवर्नमेंट उनको एक रिवाइवल पैकेज देती है फाइन जिससे उनकी इलेक्ट्रिसिटी और चीज़ों को फिर से रिवाइव किया जा सके फाइनेंशियल मदद देते हैं 2015 में गवर्नमेंट ने 75 परसेंट कम्पनसेशन की बात की थी 2016 में गवर्नमेंट ने घटाकर 50 परसेंट लॉसेज के कम्पनसेट करने की बात की और 2017 में गवर्नमेंट 25 परसेंट कम्पनसेशन की बात की यानी यहाँ पर पूरी तरह से फाइनेंशियल टर्न एंड आउट मदद करना है पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को जो आज हैविंग लॉसेज में बहुत ज़्यादा है उसके अलावा क्वेश्चन यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोविशन ऑफ केमिकल वेपमेंट डिफेंस से क्वेश्चन पूछा जा रहा है जहाँ पर यू ने बोला है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जो यूरोपियन यूनियन इसके नाटो और डब्ल्यूएचओ के साथ मिलकर काम करता है फाइन इसका इससे कोई लेना देना नहीं है दोस्तों अगला स्टेटमेंट कर रहा है कि ये केमिकल इंडस्ट्री वगैरह में मतलब वेपन्स वगैरह के इमेज होने से काम करता है प्रिवेंट करता है रोकता है ये बात सही है इसके साथ ही सारे डिफरेंट स्टेट्स वगैरह को केमिकल वेपन स्टेट्स वगैरह को मतलब हेल्प भी करता है किसी तरह को इस तरह के थ्रेट्स या चीज़ें होती हैं यह चीज़ भी पूरी तरह से सही है यानी यहाँ पर दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही है ये टॉपिक डिफेंस में डिस्कशन किया गया है दो में क्वेश्चन में डिस्कशन करते हैं बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन रिसेंटली बोला कहां कहां फैला तो गुइनिया सीरा लियोन इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं फ्लाई एश क्या है आजकल सीमेंट इंडस्ट्री में इसका डिमांड बहुत ज्यादा है फायर रेजिस्टेंस वॉल बनाने के लिए यूज किया जाता है तो आजकल ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में यूज हो ही रहा है अच्छा खासा इसके अलावा इसको भविष्य में पोर्टलैंड सीमेंट को रिप्लेस करने की बात करें क्योंकि आज काफी अच्छे लेवल पर पोर्टलैंड सीमेंट यूज होता है फ्लाई एश में सिलिकॉन ऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड केवल होते हैं ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों इसमें ऐसी कोई भी चीज नहीं होती ऑर्गेनिक कंपाउंड वगैरह होते हैं जो जलने के बाद कोयले के बाद जो राखें बसती हैं उन चीजों का तो आज इंटरनेशनल इंडिया में जो सीमेंट फायर स्टेंस आते हैं उनमें इसका डिमांड बहुत ज्यादा है तो यहां पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट सही है अगला क्वेश्चन पूछा गया नैनो टेक्नोलॉजी का यूज जो है वो ड्रग टारगेटिंग में भी होता है और इसका उपयोग जीन थेरेपी में भी होता है यह चीज भी पूरी तरह से सही है नैनो टेक्नोलॉजी के लेक्चर में मैंने बात आपको ढंग से समझाई है क्योंकि ड्रग डिलीवरी में जैसे जब हम आजकल नैनो टेक्नोलॉजी को कैंसर थेरेपी में बहुत ज्यादा यूज करने की बात हो रही है क्योंकि जब हम कैंसर ट्रीटमेंट करते हैं दोस्तों तो कैंसर में जब हम कीमोस देते हैं आपने सुना होगा कीमोस तो कीमो सिर्फ कैंसर सेल को नहीं मारता इसके अलावा नॉर्मल सेल को भी मारता है लेकिन हम नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से हम किसी मेडिसिन को बॉडी के अंदर पहुंचाते हैं तो हम उसको स्पेशली टारगेट करके पहुंचाते हैं कि ये मेडिसिन नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से स्पेशली कैंसरस सेल को ही आइडेंटिफाई करेगा क्योंकि जो कैंसरस सेल और नॉर्मल सेल होते हैं उनमें डिफरेंस होता है अगर आप कैंसर सेल को देखो मान लो ये सेल है तो सेल के ऊपर जो जो बाहर मेम्ब्रेन है ना उस पर प्रोटीन वगैरह प
और नॉर्मल सेल की वजह से ही हम लोग हेल्दी होते हैं तो इसीलिए जब कीमो वगैरह दिया जाता है कैंसर थेरेपी में तो बंदा और कमजोर हो जाता है नॉर्मल सेल बनने से लेकिन ड्रग टारगेटिंग करने से इस तरह की दिक्कतें नहीं आएंगी तो बंदे को जो लाइफ प्रॉब्लम है वो कम इम्यूनिटी वगैरह की नहीं होगी साथ साथ जीन थेरेपी वगैरह में भी छोटे छोटे वायरसेस की मदद से हम अच्छे जीन को बॉडी के अंदर डाके है ना अपनी अपनी जेनेटिक प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं एक मैं इस टॉपिक को बताया भी हूँ रेप ऑक्सीजन जीन है ठीक है ना जहां पर हमने बोन मैरो के अंदर वायरस वायरल वायरस की मदद से जीन को ट्रांसफर करके है ना ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ाई है जहां पर आरबीसी के फॉर्मेशन को इंड्यूस किया गया ये टॉपिक मैंने बायोटेक में कराया हुआ है फिलहाल जीन थेरेपी और इसी जीन थेरेपी का मिस भी मैंने वहां पर बताया जिसको हम जीन डोपिंग कहते थे यहाँ फिलहाल दोनों स्टेटमेंट सही है फिर देखो दोस्तों पार्टिकल फिजिक्स से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछा है जहां पर आइस क्यूब के बारे में बात होती है जो सदन पोल में जो न्यूट्रो डिटेक्टर लगाए गए उसके बारे में बात होती है इससे डार्क मैटर वगैरह की स्टडी हो जाएगी है ना डीप इन द आइस में है ये बात सही है इसको साउथ पोल में डीप आइस में एक एक किलोमीटर इस घन घन का है ना क्यूब का ये बना हुआ है जहां पर एंटीना लगा हुआ है जो न्यूटनो के डिटेक्शन में हेल्प करेगा पार्टिकल फिज के अंदर ये चीज है नियर फिल कम्युनिकेशन एक तरह से आप देखो तो पैन के अंदर आता है पर्सनल एरिया नेटवर्क कैसे ये यहाँ पे देखो आप कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में यूज करते हैं इलेक्ट्रोमेटिक रेडियो फील्ड्स होता है सही बात है यहाँ डेटा ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है यहाँ पर तकरीबन एक मीटर तक डिस्टेंस तक डेटा ट्रांसफर करते हैं गलत बात है दोस्तों यहाँ पर जब डेटा को अगर स्टार्ट करना होता है तो तकरीबन चार सेंटीमीटर के आसपास दो मोबाइल फोन को रखना होता है उसके बाद मतलब डेटा इनिशिएट करना है तो इन दोनों को जैसे ये मोबाइल और ये मोबाइल है ठीक है ये मोबाइल इन दोनों को आपको लगभग चार सेंटीमीटर के आसपास रखना होगा इन दोनों के एनएफसी को ऑन करके उसके बाद बीस सेंटीमीटर की दूरी तक आप रख दो डेटा ट्रांसफर होता रहेगा तो यहां यूपीएससी कह रहा है कि यहां पर जो डिस्टेंस होता है तकरीबन एक मीटर पे होता है ये गलत है दोस्तों ये सेकंड स्टेंट पूरी तरह से गलत एन का डिस्टेंस ज्यादा नहीं होता है तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि यहां पर हम इंक्रिप्टेड डेटा भेजते हैं इंक्रिप्शन के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में हम कोडिंग डिकोडिंग करके डेटा भेजते हैं इससे क्या होता है ना कि हमारी जो डेटा है वो स्पेसिफिक जगह ही जाती है फाइन जैसे इंक्रिप्शन के ही इश्यूज को लेकर देखो जब ब्लैकबेरी कंट्रोवर्सी हुई थी मैंने इस बात को ढंग से डिस्कस किया है 2007 में जब गवर्नमेंट ने ब्लैकबेरी फोन को बंद करने की बात हुई थी आप इधर ही देखो 2016 में जब पठानकोट अटैक हुआ था जहां पर व्हाट्सएप के थ्रू कॉलिंग हुई थी ऐसा ऐसा कहा जाता है तो बाद में चल के व्हाट्सएप को भी देखो इंक्रिप्शन कर दिया व्हाट्सएप यूज करो देखो व्हाट्सएप पर देखो इंक्रिप्टेड आता है यह सारी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है जो इंक्रिप्शन केस के बारे में मैंने आपको बताया इंक्रिप्शन वैसे भी सिक्योरिटी मेन्स के टॉपिक में जब मैं आपको बताऊंगा तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा साथ ही साथ यहां पर एक क्वेश्चन और है गोल्डी लॉक जोन ये भी एक तरह से पार्टिकल फिजिक्स एस्ट्रोनॉमी या जोग्राफी भी कह सकते हो अर्थ के बियॉन्ड ऐसी भी जगह है जहां पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ है फाइन उनको खोजने की बात हो रही है बहुत सारे मिशन भेजे जा रहे हैं उस एरिया को गोल्डी लॉक जोन के नाम से जानते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रिसल कमेटी पर दोस्तों कई बार क्वेश्चन आ चुका है जो इंडिया में जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट आते हैं उनको चेक और अलाउ करने का काम यही कमेटी करता है हो सकता है उस प्लांट के साथ कुछ अनवॉन्टेड डिजीजेज आ जाए जैसे पार्थिनियम हमें पी एल फोर एट्टी के साथ आ गया है फाइन जब इंडिया में जब बाहर से जब वीट वुड वेराइटीज लगी थी इंदिरा गांधी के टाइम में तो पार्थिनियम एक अनवांटेड प्लांट है वीट आ गया आज पूरे इंडिया में प्रोडक्टिविटी को प्रॉब्लम क्रिएट करता है स्पेस में तो यहाँ ये पूरा की पूरा इन्वायरमेंटल प्रोडक्शन एक्ट नाइनटीन के अंदर लाया गया है बायोटेक वाले टॉपिक्स में चीज़ें ढंग से डिस्कस की गई हैं और बुक में भी दी गई हैं इंडियन रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट्स के क्या फंक्शन होते हैं फिलहाल मैंने आपको बोला था सेटेलाइट्स के फंक्शन में सारी चीज़ें मैंने आपको वीडियोज़ के थ्रू भी दिखाई थी टेली और ट्रैफिक स्टडीज में कभी भी रिमोट सेंसिंग का यूज नहीं होता क्योंकि रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट सिर्फ सर्टेन टाइम पीरियड के लिए उस जगह पर आते हैं जबकि टेली कम्युनिकेशन और ट्रैफिक स्टडीज के लिए 24 फोर आर वाले सेटेलाइट चाहिए यानी जियो स्टेशनरी या मियो टाइप वाले चाहिए तो यहां पर क्रॉप प्रोडक्टिविटी ग्राउंड वाटर रिसोर्स और मिनरल यह किसी पर्टिकुलर टाइम में भी हो सकता है इसके लिए ट्वेंटी आर की जरूरत नहीं होती है तो यहां पर पहला दूसरा तीसरा स्टेटमेंट पूरी तरह से सही होगा आगे बात करते हैं इंडार्क क्या है इंडार अंटार्टिका वगैरह पर बनाया गया एक तरह से पूरी तरह से एक लेबोरेटरी है फाइन तो ये वाला टॉपिक है यहाँ पर अंटार्टिका रीजन में बनाया गया एक लेबोरेटरी है जहाँ पर रिसर्च वगैरह करने का काम हो रहा है हेल्थ अगर रीजन एच वन एन वन किससे जुड़ा हुआ आपको पता ही होगा न्यूज़ में है स्वाइन फ्लू से जुड़ा हुआ है इंडिया रेलवे जो बायो टॉयलेट वगैरह बना रहे हैं दो में चीज़ लाई गई थी बाद में फर्दर दो वगैरह में इसके लिए फंडिंग और बढ़ाई गई है जहाँ पर बैक्टीरियल इनाकुलम को यूज़ करते हैं टॉयलेट वगैरह जो शीट जो गिरती नहीं है ट्रैक वैक पर त
ठीक है तो वहां पर फिलहाल यहाँ पे ऑप्शन है फंगल इनोकलम लिखा है जो गलत है यहाँ बैक्टीरियल इनोकलम डाला जाता है ये स्टेटमेंट गलत है यहाँ पर जब आप कंटेनर को क्लोज रखते हो ठीक है तो वहां पर आप जैसे बायोगैस प्लांट है मैंने आपको पढ़ाया था उसी टाइम में मैंने आपको बायोटॉयलेट भी कराया हुआ फिलहाल ये टॉपिक मैंने एनर्जी में कराया हुआ है लेकिन यहाँ मैंने आपको मिसलिनेस में लिख दिया है ठीक है तो वहां पर सिर्फ अमोनिया और वाटर ही नहीं दोस्तों मिथेन भी निकलता है कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है तो बहुत सारी गैसेज निकलती है यानी यहाँ पर दोनों के दोनों स्टेटमेंट पूरी तरह से गलत है अगले क्वेश्चन में आते हैं जहां पर यूपीएससी ने फ्यूल सेल के बारे में पूछा हुआ है दोस्तों फ्यूल सेल में दोबारा क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ है इसके पहले क्वेश्चन 2011 या 12 में भी पूछे गए थे जहां यूपीएससी ने फ्यूल सेल ना पूछ के माइक्रोबियल फ्यूल सेल पूछा था यही फ्यूल सेल जहां हम क्या करते हैं प्लेटिनम वगैरह यूज करते हैं एज अ इलेक्ट्रोलाइट जहां पर देखो यहाँ हाइड्रोजन का एज अ फ्यूल यूज किया जाता है सही बात है यहाँ पे हीट और वाटर निकलता है एज अ प्रोडक्ट एकदम सही बात है ना एनोड कैथोड चैम्बर की तरफ और फ्यूल सेल जो होता है वो पावरिंग बिल्डिंग में यूज करते हैं नॉट फॉर स्मॉल डेस्ट पूरी तरह से गलत है आप फ्यूल सेल को स्मॉल से लेकर बिग सारी चीजों में यूज कर सकते हैं सेकंड स्टेटमेंट सही है और अगर आप फ्यूल सेल में अल्टरनेटिव करंट होता है मैंने आपको बताया कि फ्यूल सेल हो चाहे बैटरी हो दोनों में डीसी करंट होता है यानी यहां पर सिर्फ पहला स्टेटमेंट सही है यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है जो कि आईपीआर से पूछा गया ज्योग्राफिकल इंडिकेशन स्टेटस में क्या-क्या आता है बनारसी साड़ी हां है राजस्थानी दाल भाती चूरमा दोस्तों ये नहीं आता है और तिरपतु के लड्डू आते हैं बहुत सारे ऐसे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है जिसके लिंक मैंने अपनी बुक में लिखे हुए हैं और 25 30 नेम ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट है जो मैंने बताए हुए हैं अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन जो इस इस ईयर का है यहाँ पे यूपीएससी पूछ रहा है इरिडा क्या है इंडियन रिनेबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी जो कि एनर्जी चैप्टर में डिस्कस किया गया है पेनड्राइव और बुक दोनों में यहाँ पर ये एक पब्लिक लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी है एकदम सही है दोस्तों और ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है बिल्कुल सही है सॉफ्ट टर्म लोन वगैरह भी देती है और कोशिश करती है भारत में रिनेबल एनर्जी को बूस्टअप किया जाए ये वो क्वेश्चन है जो यूपीएससी ने पूछे हैं मेरे ख्याल से आपके आंख खोलने के लिए ये चीजें बहुत ही हेल्प करेंगी और आप पूरी तरह से समझ जाओगे यूपीएससी किस तरह की चीजों को पूछ रहा है यहां लास्ट में मैंने दोस्तों इन सारी चीजों का एनालिसिस किया है 15, 16 और 17 में और फिर मैंने आपको ये यूनिट बनाई है कि यूपीएससी ने किन किन चैप्टर से क्वेश्चन पूछे हैं ये सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है इन चैप्टर्स को पेनड्राइव कोर्सेज में इन चैप्टर्स को बुक में इसी हिसाब से दिया गया है और इन सारे क्वेश्चन को जो मैंने आपको दिखाए हैं सारे डिस्कशन किए गए हैं यूनिट वन जो आपको एनर्जी पढ़नी है बहुत जरूरी है यूनिट टू में आपको स्पेस करना है थ्री में कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन करना है यूनिट चार में आपको डिफेंस पढ़ना है यूनिट पांच में रोबोटिक्स और नैनो करना है नैनो पर भी आपने जीन थेरेपी वाला क्वेश्चन देखा है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट करनी है सेवन पार्टिकल फिजिक्स करना है आठवां बायोटेक करना है नौवां हेल्थ डिजीज वेरियसन प्रोग्राम करना है दसवां आपको मिसेनियस चैप्टर करने हैं जिसमें टेलीविजन वगैरह टेक्नोलॉजी जो मैंने आपको दिखाई थी बायोलॉजी करना है फिजिक्स और केमिस्ट्री करना है बायोलॉजी और फिजिक्स और केमिस्ट्री का वेटेज यहाँ लिखा हुआ है यहाँ आप देख सकते हैं तो आपको मिला जुला कर ऊपर के दस चैप्टर आपको बहुत ढंग से करने हैं जहां कि यूपीएससी के सारे के सारे 90 परसेंट क्वेश्चन यहीं से दिए जाते हैं ओके okay, दोस्तों Uh, इसके साथ ही मैं अपने लेक्चर को खत्म करूंगा उम्मीद करता हूं इस पहली सीरीज में आपको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं रही होगी आपको सारी चीजें ढंग से समझ में आ गई होंगी अब आप मेरी सीरीज को इस बुक के साथ चैप्टर वाइज फॉलो करते रहें यहां मैं आपको सारे चैप्टर्स जैसे यहां एनर्जी में क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है यूपीएससी ने क्या किया है ये सारे के सारे नौ दस वीडियोज में बनाकर पहले इन सारे चैप्टर्स की स्टडी करूंगा आपके साथ हर सीरीज टू सीरीज थ्री सीरीज फोर में सारे डिस्कशन कर डालूंगा और उसके बाद साथ ही साथ में आपको इससे रिलेटेड और फेसबुक पर आप मुझे फॉलो कीजिए मेरे सारे वीडियो स्टडी आई पे जो होंगे ये सारे मैं वहां पर शेयर करता जाऊंगा थैंक यू एवरीबडी उम्मीद करता हूं ये लेक्चर आपको एक तरह से एक आई ओपनिंग होगा और सारी चीजों को आपको समझने में मदद करेगा और उम्मीद करता हूं इस बार के एग्जाम में मैं आपके लिए पूरी कोशिश कर रहा हूं बाकी गॉड ब्लेस यू थैंक यू एवरीबडी थैंक यू सो मच अपना ख्याल रखिएगा टेक केयर